በሴንት ሉይስ እና በአካባቢው እንዲሁም ከተለያዩ ቦታዎች ፕሮግራማችንን ለምትከታተሉ ቅዱሳን በሙሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጥበቃ ከሁላችሁም ጋር ይሁን እንደምናደራችሁ ሁላችሁም እንደምታውቁት በየሳምንቱ ከ11 ሰዓት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቤተክርስቲያናችን ተገናኝተን እግዚአብሔርን የምናመልክበት ጊዜ ነው ዛሬ ግን በአለማችን ከተፈጠረው የኮሮና ቫይረስ ችግር የተነሳ ፕሮግራማችን ኦንላይን እንዲተላለፍ ሆኗል እግዚአብሔር ግን ይህንን እድል ስለሰጠንም እሱን እናመሰግናለን እዚህ የቆምኩት የቤተክርስቲያን ማስተዋቂያዎች ስላሉ ማስተዋቂያዎች ለመናገር ነው ማስተዋቂያዎቹን በጥሞና እንድትሰሙኝ ይጠይቃለሁ አንዳንዶቹ ፕሮግራሞች ከዚህ በኋላ የምናደርጋቸው ነገሮችን ስለሚነካ ማለት ነው መጀመሪያ ፕሮግራማችንን በፕሮግራማቻችንን በተመለከተ በየሁዱ ማለዳ ከ11 ሰዓት ጀምሮ ቤተክርስቲያናችን ላይቭ መልእክት ታስተላልፋለች ሁልጊዜ እንደምናረጋው ከ11 am ጀምሮ የቤተክርስቲያን ሬጉላር ፕሮግራም በኦንላይን ይተላለፋል ሁለተኛው መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በቤተክርስቲያናችን ካሉን ጠንካራ የሆኑ አገልግሎቶች አንዱ ነው ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቤተክርስቲያናችን ካፒታላይዝ ማድረግ ትፈልጋለች ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በየቦታው እንዲካሄድ የምትካፈሉ ሰዎች ደግሞ በዚህ አገልግሎት እንድትጠቀሙና እንድትሳተፉ ቤተክርስቲያን ትጠይቃለች ከዚህ በኋላ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በስልክ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁሉም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች በቴሌፎን በስልክ እንዲደረጉ እንላለን እናስባለን ሌላው ቤተክርስቲያን ለዚህ ጊዜ የተዘጋጁ አሁን ያለንበት ሁኔታ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል እግዚአብሔር የሚፈልገው ምንድን ነው በሚሉ ሐሳቦችና መልእክቶች ዙሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እንዲደረግ ትፈልጋለች ስለዚህ ለዚህ የተዘጋጁ ትምርቶች ይኖራሉ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ግን ከዚህ ሳም ከዚህ ጊዜ በኋላ ጀምሮ በስልክ ይሆናል ሌላው ቤተክርስቲያን እያንዳንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ኤቭሪ ፍራይዴይ አርብ በስልክ የጸሎት ፕሮግራም እንዲያደርጉ ትፈልጋለች ይህ ፓስተርና ሽማግሌዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መሪዎች ጋር ሆነው ያስተባብሩታል ኤቭሪ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በየአርቡ በስልክ እግዚአብሔር ስለዚህ ጊዜ ስለ ቤተክርስቲያናችን ስለ ህዝባችን ስለ ዓለምም ሁሉ እንድንጸልይ ይህንን እድል መክፈት ትፈልጋለች ሌላው ይህ የኮሮና ቫይረስ ከ ከጤንነት በተጨማሪ የኢኮኖሚ ኢምፓክትም አለው ከዚህም የተነሳ እንደምትሰሙት ብዙ ሰዎች አሁን ስራ ያጡ ነው ከስራ ያረፉ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን አባሎቻችን ደግሞ በዚህ ኢምፓክት የሆኑ ስላሉ ይህንን እነዚህን ሰዎች ቤተክርስቲያን መርዳት ማገዝ መደገፍ ትፈልጋለች ስለዚህ ይህ አገልግሎት እንዳለ የቤተክርስቲያናችን አባሎች እንዲያውቁ ምናልባት በዚህ ከዚህ ኮሮና ቫይረስ በተያያዘ ከስራ የቆሙ ወይም ስራ የማይሰሩ ሰዎች ካሉ መታቋቸው ቤተክርስቲያን ለፓስተር እንድታስተዋውቁ እንፈልጋለን ሌላው ይህ አገልግሎት ከርህራይ አገልግሎት ጋር በመሆን ቤተክርስቲያን የሚቻላትን ሁሉ ታደርጋለች ምናልባት ደግሞ እኔ በዚህ አገልግሎት ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁ መርዳት ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ አሁንም ፓስተርን ማናገር ትችላላችሁ ቤተክርስቲያን ይሄንን አገልግሎት በዚህ ጊዜ ሪሊ መጠቀም ትፈልጋለች አሁን ነው ቤተሰብ መሆናችን ኮሚኒቲ መሆናችንን የምናሳየውና የምትችሉት ሁሉ እንድታደርጉ ቤተክርስቲያን ትጠይቃለች ሌላው የፍቅር ስጦታችንና አስራታችን እንዴት ለቤተክርስቲያን ማምጣት እንችላለን ተብሎ ለቤተክርስቲያን ጥያቄ ቀርበዋል እንደዚህ ማድረግ ለምትፈልጉ የፍቅር ስጦታችንና አስራታችን ወደ ቤተክርስቲያን ሜል ማድረግ ይቻላል የቤተክርስቲያናችን አድራሻ 9116 ላክላንድ ሮድ ሴንት ሉይስ ሚዙሪ ነው በዚህ መልአክ ይቻላል 
ሌላው ምናልባት ኦንላይን ዋየር ማድረግ እፈልጋለሁ ለምትሉ ሰዎች ደግሞ ወንድማችን ጋሻውን ማናገር ትችላላችሁ ስለዚህ የቤተክርስቲያን የፍቅር ስጦታና አስራት በሁለት መንገድ ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣት ይቻላል ሜል በማድረግ ኦንላይን ደግሞ ዋየር በማድረግ ማለት ነው ጌታ ይባርካችሁ አሁንም እግዚአብሔር ባለንበት ቦታ ይጠብቀን አሁን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን ፓስተር ተስፋ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ያካፍለናል ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ወንድማችን ዶክተር አማኑኤል ጌታ ይባርክ እንደተባለው በነዚህ ፕሮግራሞች በሰጠናችሁ በነዛ ፕሮግራሞች በተለይ በባይብል ስተዲ በስልክ መገናኘት ይችላልላችሁ ምናልባት ተጨማሪ ማደርገው በባይብል ስተዲ ውስጥ ያልታቀፋችሁ ካላችሁ በሚቀርባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም በሚመቻችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንትን ውስጥ መካተት ትችላላችሁ የቤተክርስቲያን አባሎቻችን ይሆናችሁ በተለያየ የምክንያት ፕሮግራሙ የተቋረጠ ካለ መሪ ከሌላችሁ ወይም ደግሞ እርዳታም ከፈለጋችሁ እኛንም መጠየቅ ትችላላችሁ ማነጋገር ትችላላችሁ ወደሚቀርባችሁ ቦታ በዛ በስልክ ነው የሚደረጋውና በዛ ጸሎቱም እንደዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቱም ግዜ ያን ለመጨመር ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሌላው አንድ ተጨማሪ የምናደርገው ነገር በዚህ በፊታችን ባለው አርብና ቅዳሜ እሁድ የጾምና የጸሎት ጊዜ አለን ያንንም ደግመን መናገርን ፈልጋለን እና ያንንም እናደርጋለን ስለዚህ ይሄንን እንድታስቡ አደረን ላቸዋለን እንግዲህ ጌታ ይባርካችሁ በጣም ደስ ብሎናል በዚህን ጊዜ በተለይ እግዚአብሔር ይሄን እድል እንኳን ስለሰጠን ማለት ነው ይሄንን ምድል የማያገኙ ሰዎች አሉ እኛ ደግሞ ይሄ እድል አለን ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለመተቃቀፍ ጊዜ ያለው ለመራራቅም ጊዜ ያለው ይላል ስለዚህ ይሄ ጊዜ እንግዲህ የመተቃቀፍ ጊዜ አይደለም ባለንበት ቦታውን እንትራርቀን እጆቻችንን ማወዛወዝ እንችላለን እንደናችሁ ደናናችሁ ወይ መባባል እንችላለንና መጽናናት ነው በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ አብሮን ስላለ በዛ ለንጽናና ይገባናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ወደ ቃሉን እንሄዳለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቀድም ጸሎት ስናደርግ አንብበ ነው ነበር ይሄን ክፍል አሁንም ደግሜ አንድ ጊዜ ያነባውና ከዛ አጭር ጸሎት ስለ ቃሉ አድርገን ወደ ቃሉ እንሄዳለን እግዚአብሔር ይመስገን ያነበብኩት ክፍል ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 3 እና 4 ነው እና ይሄንን ክፍል አነብና ከዛ አጭር የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን ይሄ ክፍል እንደዚህ ይላል ባንተ ላይ ታምናለችና ባንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመ በሰላም ተጠብቃታለ ጌታ እግዚአብሔር የዘለ ዓለም አንባ ነውና ለዘለ ዓለም በእግዚአብሔር ታመኑ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄንን መልእክት በማዘጋጀበት ጊዜ አንድ ጊዜ አንድ ሰው የተናገረው ታሪክ ትዛለኝ አንድ ሰው ሲናገር ነው የሰማውት የተጠየቀው ጥያቄ ምን ነበር ሰላም ማለት ምን ማለት ነው ተብሎ ብዙ ሰዎች ተጠየቁ ማለት ነው ስለ ሰላም የተለያየ ሐሳብ መስጠት ጀመሩ ሰዎች ግን ከዛው ውስጥ በጣም ልቤ ነው ነካኝ ስለ ሰላም የተገለጠው መግለጫ ነው ያም አንድ ሰው በስዕል መግለጥ ፈለገ ከዛ በኋላ ስዕሉን እንዲብሎ ገለጠ አንድ ትልቅ ወንዝ ሰራ በስዕሉ ላይ ያ ትልቅ ወንዝ ደግሞ ሞልቶ የተረፈ ነው እና በጣም ትልቅ ወንዝ ነው በዛ ትልቅ ወንዝ መካከል ደግሞ አንድ ትልቅ ቋጥኝ ዲንጋይ ሰራ ከዛ በኋላ በዛ በቋጥኝ ዲንጋዩ ላይ ደግሞ ወፍ አስቀመጠ ከዛ በኋላ እንዲብሎ መግለጥ ጀመረ ይሄ ወንዝ እንደምታዩት ትልቅ ነው ስለዚህ በጣም ይጎርፋል ይመጣ አለቱን ይመታዋል ያንን የቆመውን አለት አለቱን ግን ያንቀንቀው አልቻለም የሚያስገርመው ነገር በዛ አለት ላይ የተቀመጠች ወፍ ነች ስለዚህ ጎርፉ ምንም ይhal ቢጎርፍ ወይ ወንዙ ምንም ይhal ቢፈስና አለቱን ቢመታ 
እሷን ሊነካት አልቻለ ምክንያቱም በአለቱ ላይ አርፋለች ሰላም ማለት ያ ነው ብሎ ተናገረ ኡነት ነው ከዚህ ሰው ሐሳብ ጋራ እዚህም ክፍል ላይ ካለው ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ የሚስማማ ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንዳየ ነው ማንተ ላይ ታምናለችና በአንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመ በሰላም ትጠብቃታለ ጌታ እግዚአብሔር የዘለ ዓለም አንባ ነውና አንባ የሚለው የዘለ ዓለም ዓለት ነውና በእግዚአብሔር ላይ ተማመኑ ይላል ያቺ ወፍ ተመልከቱ ያላትን ሰውነት ክብደቷን በሙሉ ያሳረፈችው በምን ላይ ነው በአለቱ ላይ አርፋለች ተቀምጣለች መተማመን የሚለውን ቃል ስናይ በሙሉ ኃይል ኃይላችንን በሙሉ በአንድ ነገር ላይ ማሳረፍ ወይም ማስደገፍ ነው ብዙ ጊዜ በመንተኛበት ጊዜ አልጋችን እንደሚሸከመናው ቀን ሙሉ ኃይላችንን በአልጋችን ላይ እናሳርፋለን ከዛም በኋላ አልጋው ይዞን እንደማይጠለን ስለምናውቅ እንደሚደግፈን ስለምናውቅ ተዝናንተን እንተኛለን ልክ በእግዚአብሔር ላይ የታመነች ነፍስ ልክ እንደዚህ ነች ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ በእግዚአብሔር ባምላካችን ላይ መተማመን እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው በተለይ እንዲህ አይነት ወቅት በሚመጣበት ጊዜ ብዙ ተስፋ አይታይም የወደፊቱን ነገር የነገውን ነገር ሲታሰብ ሰዎች አሁን ነገ ምን ይመጣል እየተባለ ነው ምናልባት ከጥቂት ሳምንታት በፊት ይሄን ጊዜ አናስበውም ነበር እንደዚህ ይሆናል ብለን በፍጹም አንገምትም ነበር ነገር ግን ቀስ ይያለ ቀስ ይያለ እየጠበበ እየጠበበ መጣ ስለ ነገው ስናስብ እንኳን ልንጨነቅን ይችላልን ብርሃን ላይ ታየን ይችላል ስለ ነገው ስናስብ ተስፋ ልንቆርጥን ይችላልን በፍርሃት ልንሞላን ይችላልን ግራ ልንጋባን ይችላልን የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል በዚህ ክፍል ላይ በኢሳይያስ አፍ ሲናገር እስራኤል የነበረችበትን ሁኔታ ያሳያል ያ ጊዜ የጭንቅ ጊዜ ነበር የፍርሃት ጊዜ ነበር ሲያስቡ ተስፋ መቁረጥ ያለበት ጊዜ ነበር ነገር ግን ኢሳይያስ በዛ መካከል ይ የተወደደ ቃል ነው ወደን ነርሱ ያስተላልፈው ይህ ቃል ዛሬም ወገኖቼ ለኔና ለናንተ የሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ነው በአንተ ላይ ታምናለችና በአንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽማ በሰላም ትጠብቃታለ ስለ ሰላም በመናስብበት ጊዜ ሰላም የሚመጣው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ሰጪው እግዚአብሔር ነው ሰላምኛ የምናመጣው ነገር አይደለም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለኛ በረከት ሆኖ የተሰጠን ነው ይሄንን በተለይ የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል በብዙ መንገድ ይገልጣል ሰላም የሚለውን ቃል ብዙ መናገር ይቻላል ግን ከጊዜ የተነሳ ሰላም የሚለውን በአንድ ቃል ወይም ደግሞ በጥቂት ቃላቶች በገልጠው ሙሉ የሆነ ጤንነት የሚለውን ነገር ያሳያል ስለዚህ መንፈሳዊ ጤንነታችን የተጠበቀ እንዲሆን ማድረክ ከሚገባን ነገር አንዱ ለክ ያቺ ወፍ በዛ አለት ላይ እንዳረፈች እኛም በሙሉ ኃይላችን በሙሉ ልባችን በእግዚአብሔር ላይ ለንተማመን ይገባናል አንዳንድ ጊዜ ሰላም ይመጣል ብሎ የሚታሰብበት ብዙ መንገድ ሊኖር ይችላል ሰዎች የሚተማመኑበት ነገር ያ ሁሉ ግን የሚከዳ ነው ሰዎች በሀብታቸው ሊሆን ይችላል በውቀታቸው ሊሆን ይችላል በሰዎች ላይ ሊሆን ይችላል በራሳቸውም ላይ ሊሆን ይችላል ሁሉ ነገር የሚከዳ ነው ጤንነት ሊከዳ ይችላል ሀብት ሊከዳ ይችላል ውቀት ሊከዳ ይችላል ገንዘብ ሊከዳ ይችላል ሁሉም ነገር ለናጣውን ይችላልን ነገር ግን ፈጽሞ የማይከዳ ጽኑ የሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ብቻ ነው ስለዚህ ስለ ሰላም ስናስም ፍጹም ሰላም ነፍሳችንን ከሚያውክ ነገር ፈጽሞ ነጻ መሆንን የሚያመለክት ነው ይሄ ሙሉ የሆነ ሰላም እንደገና ደግሞ የሚፈስ ሰላም በህይወታችን ውስጥ እንዲቀጥል ማድረግ የሚገባን ነገር አለ የመጀመሪያው ነገር በህይወታችን ውስጥ ለናውቅ የሚገባን ነገር ይሄንን ሰላም ማግኘት የምንችለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ በማመን ምክንያት እርሱ በሰራው ስራ ምክንያት እኛ ጸድቀናል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሮሜ አምስት ቁጥር አንድ ላይ 
እንግዲ በእግዚአብሔር ከጸደቅ ነው ብሎ ይናገራል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ ይላል ከጸደቅን ይላል የጸደቅ ነው ክርስቶስ በሰራው ስራኛ ጸድቀናል ስለዚህ ሰላም የሚለው ነገር ክርስቶስ በሰራው ስራ ማካኝነት ወደኛ ህይወት ይፈሳል ያንንም ደግሞ በህይወታችን ውስጥ ሆነ የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ነው የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል በገላትያ 5 ያው 2 ላይ እንደሚናገር ስለ መንፈስ ፍሬ ሲናገር አንዱ ከሚናገረው ሰላም ይላል ያንን ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ብዙዎችአችን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለን ተለማም ደነዋል እየተለማመድ ነውም ነው ያንን ሰላም ነው መጠበቅ የሚያስፈልገን ያ ሰላም ያለም አቋረጥ እንዲፈስ ካስፈለገ አሁን መታመን ነው መታመን ያንድ ጊዜ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ በእየለቱ ያቺ ወፍ እዛ ላይ ስትቀመጥ ብቻ ነው አርፋ መዘመር የምትችለው ዳዊት በህይወቱ ውስጥ የታወከበት ጊዜ አለ የተጨነቀበት ጊዜ አለ ስለዚህ ለራሱ ነፍስ ይናገራል ነፍሴ ሆይ ለምን ታውኪኛለሽ የፊቴን መድኃኒት አምላኬን አመሰግነው ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኝ ይላል ለራሱ ይናገራል አንዳንዴ ለራሳችን መናገር የእግዚአብሔርን ቃል አስፈላጊ ነው ነፍስ ለነፍሳችን መንገር አለበት ዛሬ ብዙ ነገሮችን በብዙ ሁኔታ ልንሰማን ይችላልን ሰዎች የሚሉት ነገር ሁሉ ወደ ልባችን ካስገባን ውስጣችን ይታወካል ልክ ደቀመዛሙርቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብረው እየተጓዙ ይalle መርከቢቱ ተናወጠች ያቺ ጀልባ ተናወጠች ኢየሱስ ግን ተነስቶ ጸጥ በል ዝም በል አለው ንፋሱን ባሩም ጸጥ አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ሰላም የሚመጣው ከጌታ ዘንድ ነው እኛም በጌታ سنታመን ነው ስለዚህ በጌታ ላይ ልንታመን ያስፈልገናል ይህ ሰላም ወደ ህይወታችን የሚመጣበት መንገድ እንግዲህ አንዱ ጌታ የሰጠን ስለሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእኛ ህይወት ውስጥ እንደሚፈስ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ በፊሊጵስዮስ ላይ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 7 ላይ ስትመለከቱ አምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ሐሳባችሁንና ልባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ይላል እግዚአብሔር ይመስገን በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ይሆናል ይጠበቃል አምሮአችንም ልባችንም አስተሳሰባችንም ሁለ ነገራችን የሚጠበቀው ይሄንን የጌታን ሰላም ከውስጣችን ሰይጣን ሊሰርቀው ይፈልጋል ሊወስደው ይፈልጋል አንዳንድ ነገሮችን ወደ ልባችን በማስገባት ልክ ዳዊት እንደታወከ ለንታወክን ይችላልን ቶሎ ብለን ግን ተመልሰን በእግዚአብሔር ላይ በመታመን ይሰላም አለኝ ነኝ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር አምሮን የሚያልፍ ሰላም ሐሳባችንን የሚይዝ ልባችንን የሚጠብቅ የእግዚአብሔር ሰላም ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አማካኝነት የሚመጣ ነው ከዚሁ ጋር አያይዘን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥም ትልቅ ተስፋ አለ በመዝሙር 119 ላይ ስታነቡ ቁጥር 165 ላይ ስትመለከቱ የእግዚአብሔር ቃል በዛ ክፍል ላይ ህግ ለሚወዱ ብዙ ሰላም አላቸው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ህግ ለሚወዱ የእግዚአብሔርን ቃል የሚወዱና የሚያሰላስሉ የእግዚአብሔርን ቃል የሚታዘዙ ሰዎች ሰምተው የሚታዘዙ ሰዎች ብዙ ሰላም አላቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች የእውነት ቃል ነው ሰይጣን ብዙ ጊዜ ይዋሻል እግዚአብሔር ያላለው ነገር ነው ለማለት የሚፈልገው ብዙ ሰዎችም የተለያየ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚናገረው ኡነት ስለሆነ አስተማማኝ ስለሆነ በህይወታችን ለዚህ ነው የጸና የትንቢት ቃል አለን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የጸና የትንቢት ቃል ስላለን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይህ የትንቢቱ ቃል ምንድነው የሚናገረው እኛ በክርስቶስ ላይ እንድንታመን ነው ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ባንተ ላይ የታመነች የተደገፈች ነፍስ ፈጽማ በሰላም ትጠበቃለች እንደሚለው ቃሉ ለዘለ ዓለም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ላይ መታመን በማይናወጠው 
ብዙ ነገሮች ይናወጣሉ ይላወጣሉ አሁን በጥቂት ጊዜያት እንኳን ብዙ ነገር ተላውጧል ከዚህም በላይ የሚላወጡ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን የማይናወጥ ጌታ አለ ያ የማይናወጥ ጌታ ደግሞ ከያንዳንዳችን ጋር አለ سنሰበሰብ ብቻ ሳይሆን በቤታችንም አሁን ከናንተ ጋር አለ ስለዚህ የተወደዳችሁ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተሰጣውን የተስፋ ቃል ልክ እንደ መድኃኒት እንደምንወስድ የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ልባችን ማስገባት አለብን ማሰላሰል አለብን ሰይጣን እንድናሰላስለው በአምሮአችን የሚዘራው በሐሳባችን የሚያመጣው ብዙ ጥርጥር ሊኖር ይችላል ጥርጥር ባለበት ስፍራ መተማመን ሊኖር አይችልም በግማሽ ልባችን በእግዚአብሔር ከታመን በሙሉ ልባችን ካልታመን የምንፈልገው ሰላም በውስጣችን ሊፈስ አይችልም ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚነግረንና ያንን የእግዚአብሔርን ቃል በውስጣችን ማሰላሰል በውስጣችን ማውጣት ማውረድ በልባችን ውስጥ ማስቀመጥ ያ ከብዙ ነገር ይጥበቀናል ሌላው በመጨረሻ ላይ የምናየው አንድ ክፍል አለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላም ብንላችሁ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ ነው ያ ክፍል እንደዚህ ብሎ ይናገራል ቁጥር 6 እና 7 ላም ብንላችሁ ከአራት ጀምሮ ባነበው ጥሩ ይሆናል ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግም ይላልው ደስ ይበላችሁ ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ ጌታ አቅርብ ነው በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ ከመስካና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ለመናችሁን አስተውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ አምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጥብቃል ይላል የመጨረሻው ቁጥር 7 የሚናገረው በቁጥር 6 ላይ የተመሰረተ ነው ይሄ የሚያሳየን ነገር አንድ ነገር ነው ብዙ ምስጋና ባለበትና ብዙ ጸሎት ባለበት ስፍራ የእግዚአብሔር ሰላም እንደወንዝ ይፈሳል እግዚአብሔር የተመሰገነውን ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ይላል በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ ከመስካና ጋራ ለእግዚአብሔር ለመናችሁን አስተውቁ እንጂ በአንዳች ነገር አትጨነቁ መጨነቅ የለብንምኛ ጭንቀት ልባችንን ወይ ማሐሳባችንን ሊዘው አይገባም ልባችን በዛ ሊታወቅ አይገባም ጸላት በሚያመጣው በሚያስፈራራው ማስፈራራት ልባችን ሊታወቅ አይገባም ይሄን በሚልበት ጊዜ ቱ ዘ ኤክስትሪም ሄደን ለራሳችን ንጽህናችንን ንጽህነተ ንጽህናችንን አንጠብቅ ማለታችን አይደለም ንጽህናችንን እየጠበቅ ማድረግ የሚገባንን እንደ ባለ አምሮ ያደረግን ግን ልባችን ግን በጌታ ላይ መታመን አለበት ያንን ማለታችን ነው ስለዚህ ከሚገባ በላይ ተጨንቀን ህይወታችን እስኪታወክ ድረስ የምናደርገውና የምንናገረው እስኪጠፋን ድረስ በውቀት ተሞልተን ቤታችን ውስጥ መቀመጥ የለብንም ነገር ግን የጌታን ቃል ያስላሰልን የዘመርን እግዚአብሔርን ያመሰግን ወገኖቼ መኖር ይቻላል በዚህ ሀገር ውስጥ የምንኖር ሰዎች ቤት አለን የምንበላው ለጊዜው አለን ሌላ ብዙ ነገር ባይኖርን የተተረፈረፉ ነገሮች ባይኖሩን አምላካችን እግዚአብሔር ግን እስከ ዛሬ ተብቆናል አኖሮናል ነገም በርሱ እጅ ነው ያለው ስለዚህ በርሱ ላይ ነው ምን ተማመነው ያንን ማሰብ አለብን እንጂ ስለነ ገያስብ መጨነቅ የለብንም ስለዚህ ነው ጌታ ለነገ ክፋቱ ይበቃዋልና ያለ ለዚህ ነው በአንዳች ነገር እንድንጨነቅ የጌታ ፍቃድ አይደለም ተጨንቀን የሚፈጠር ነገር የሚለወጥ ለውጥ የለም ከዛ ይልቅ የሚሻለው እግዚአብሔርን ማመስገን የሚያስፈልገንን ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔርን መጠየቅን እንቻላለ ለምናችሁን አስተውቁ ጸልዩ እግዚአብሔር ያዛል እግዚአብሔር ቃሉ سنመለከት ለብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ያዘዛቸው የሰው ልጆች ብቻ ሳይሆን አዋፋትን ያዘዘበት ጊዜ አለ እግዚአብሔር ያዛል እንደዛ 
እግዚአብሔር ንፋስን ያዛል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንመለከት እግዚአብሔር ለልጆቹ ሲል የማያዘው ነገር የለም ለእግዚአብሔር የሚያቅተው ነገር በፍጹም የለም እኛ በመናስብበት መንገድ አይደለም ኑሮ የሚመራው ስለዚህ እግዚአብሔር ይመራኛል የምንተማምነው አምላክ ለኔ ይጠነቀቃል ብለን ማሰብ አለብን የታመነው አምላክ ዝም ብለን አርፈን ለኛ የማስብ አይደለም ለኛ ያስባል ለኛ ይጠነቀቅልናል ስለዚህ ነው አትጨነቆ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉት ይላል የሚያስጨንቅ ነገር አይመጣም ማለት አይደለም ጥያቄ አይመጣም ማለት አይደለም ለናልፈው የማንችለው በእኛ ህይወት ላይ የሚከብደን ነገር ሊኖር ይችላል ያን ለእግዚአብሔር ማስተዋወቅ እንጃን ባንዳች አትጨነቁ ያንን ይዘን መተኛት የለብንም ያንን ይዘን ወገኖቼ መተከዝ የለብንም ትካዚያችንን በእግዚአብሔር ላይ መጣል ያስፈልገናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በመስጋናና በጸሎት እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን ከመንግዘውም በላይ አሁን ቅዱሳን የሚታወቁት በመከራው ውስጥ እግዚአብሔርን በማመስገን ነው አስቡ ጳውሎስና ሲላስን እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር ይላል ምን ሆነው ይያለ በስር ቤት ውስጥ በጨለማ ስፍራ ተቀምጠው እግሮቻቸው በግንድ ተጠርቀው ይያለ ፔን ይያላቸው ማለት ነው ህመም እየተሰማቸው ማለት ነው በዛ ውስጥ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር ወገኖቼስ ህመም ቢሰማንም በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ማመስገን እንቻላለን ስለዚህ እግዚአብሔርን ከማመስገን ወደ ኋላ አንበል ሰይጣን ሊያባባን ይፈልጋል ልባችንን ሊያውከን ይፈልጋል ሊያስለቅሰን ይፈልጋል ወገኖቼኛ ግን በእግዚአብሔር እንታመናለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄ ጊዜ ሌላው ጊዜ ሁሉ እንዳለፈ ደግሞ ያልፋል ስለዚህ ያንን በልባችን ውስጥ ለናስብ ይገባናል ባለንበት ስፍራ ሁሉ ስለዚህ ሌሎችንም በጸሎታችን ይያሰብ ቀደም እንደሰማ ነው ማስተዋወቂያ እርስ በርሳችን መተሳሰብ አለብን በጸሎት መደጋገፍ አለብን ደውለን አብረን መጸለይ አለብን ወገኖቼ ይሄ ጊዜ በህብረት የምንቆምበት ጊዜ ነው ልዩነታችንን የምናሳይበት ጊዜ አይደለም አንድነታችን በአለም ያሉ ሰዎች እንኳን አንዱ ሀገር ሌላውን ሀገር ምን ያህል ለመርዳት እንደሚሯሩ አታያላችሁ እኛ አማኞችስ እኛ አማኞች ደግሞ እርስ በርሳችን ልንደጋግፍ በአንድ ሐሳብ ልንቆም እንደዚሁም ደግሞ በጸሎት ልንተሳሰብ ሌላውን ምዝብ ልናስብ የእግዚአብሔርን ምህረት እንድንለምን የእግዚአብሔርን እርዳታ እንድንለምን እግዚአብሔር የታመሙትን በተለያየ ችግር ውስጥ የሚያልፉትን ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር እንዲያስባቸው ምህረት እንዲያደርግ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ ይህ ጊዜ ደግሞ የእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው ለኛ አይመስልንም እንጂ ወገኖቼ የእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንድንናገር መናገርም የምንችለው በእግዚአብሔር ላይ سنተማመን ወገኖቼ ያ መልእክት ነው ሰዎች የኛን ህይወት ሲያዩ በሰላም እንደተሞላን ሲያዩ ሰላም እንዳለን ሲያዩ ያ መልእክት ነው አንዱ መገለጫ ነው ሌላው ደግሞ መናገር ነው ይወንጌል የሰላም ወንጌል ነው ስለዚህ የሰላምን ወንጌል ለሰዎች ለነግራቸው ይገባል ባገኘነው እድል ለአንድ ሰው ሊሆን ይችላል ለብዙ ሰዎች ሊሆን ይችላል ባሁኑ ጊዜ ከምን ጊዜውም የበለጠ የእግዚአብሔር ቃል እየተነገረ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ሰፊ ስፍራ አውጥቶን እስከሆነ ምን እናውቃለን ስለዚህ የእግዚአብሔርን ምሪት ነው መከተል ያለብን እንደዚህ ሁኔታዎች አልፈው እንደገና ተገናኝተን ጌታን የምናመሰግንበት ጊዜ ይመጣል ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ ሁላችንም አብረን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን እጅ ጋር ድርገና መሰግናለን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በቃል እንደተሰም እንደሰማ ነው በአንተ ላይ የታመነች የተደገፈች ነፍስ እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ትጠበቃለች እንደሚል ጌታ ሆይ ህዝብ ባንተ ሰላም የተጠበቀ ይሁን እግዚአብሔር አምላኮ ያንተ ሰላም በውስጣችን እንደወን ዚፍሰስ ጌታ ሆይ ጥላት ስፍራችንን ሊያስለቅቀን ሲመጣ መቆም እንድንችል 
በወንጌል ላይ መቆም እንድንችል ባንተ ቃል ላይ መቆም እንደምን እንድንችል እርግጠኞች ሆነን ለጥላት መናገር እንድንችል መቋቋም እንድንችል ለሚያመጣው ሐሳብ ሁሉ እንቢ እንድንል እግዚአብሔር አምላኮ ያንተ ጸጋ እንዲበዛልን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህ ሰላማችን ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር አምላኮ ለሌሎች እንድታይ እኛም ደግሞ ይህንን የሰላምን ወንጌል ደግሞ ለሌሎች መናገር እንድንችል እንድትረዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን ይህ ሰላማችን በእኛ ህይወት ውስጥ በስተው ለሌሎችም እንዲደርስ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በጸሎታችን ለሌሎችን እንድናስብ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ምህረት እንዲበዛ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቅዱሳን እንጸልያለን ስለ አብያተ ክርስቲያናት እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ከተማችን ስለ ምን ኖርባስ ስለ አሜሪካ ምድር እግዚአብሔር ሆይ ስለ ወጣንባቸው ምድሮች በአለም ዙሪያ ላሉት ሁሉ እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በእውነት አንተ ምህረትን አድርግ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህ ቫይረስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይወገድ እግዚአብሔር ሆይ የታመሙ ይፈወሱ እግዚአብሔር ሆይ የረዱ ያሉ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሥራ ላይ የተጠመዱና እግዚአብሔር ሆይ በብዙ ድካም ውስጥ ያሉ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትረዳቸው ጸጋ እንድታበዛም ለምንአለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለመሪዎች ጥበብን እንድትሰጥ ማስተዋልን እንድትሰጥ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለሁላችን እግዚአብሔር ሆይ ጥበብና ማስተዋል እንድትሰጠን ለምንአለን ጌታ ሆይ የኛ ጥበብና ማስተዋላችን በአንተ ላይ መደገፍ ነው እግዚአብሔር ሆይ በአንተ ላይ سنደገፍ አንተ ትመራን አለ የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ተሰጥን አለ እና መሰግነሃለን ስለ ሁሉ ነገር ስለ ነበረን ጊዜ ሁሉ ተመስገን አምላካችን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እግዚአብሔር ሆይ ሁላችንን በእያለንበት ስፍራ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሸፍነን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከሚታይና ከማይታይ ክፉ ነገር ሁሉ ጋርደን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ሁሉ በሰማይ በመድር ላንተ ብቻ ይሁን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን